Hello, Eduardo. Vamos a esperar a los demás. Hello, Silvita. Hello, viewers. How are you today? Fine, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Hay unas conversaciones en la plataforma y las vamos a aprovechar, ¿ok? Vamos a, a practicarlas. Ok, let's start. Ok, as you can see, the title is Making Plans, ¿ok? Lynn, say Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Miguel, I'd love to, but I can't. I am going to a soccer match with my brother. Lynn, oh, well, maybe some other time. Miguel, are you doing anything tomorrow? We could go them. Lynn, tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. Miguel, so let's go around six. Lynn, okay, afterward, maybe we can get some dinner. Miguel, sounds great, okay? Vamos a uno por uno, okay? Silvita, escoja uno, yo voy a hacer el otro. Okay. Inicio. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Sigue, en la otra línea. Ah, perdón. Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Aren't you doing anything tomorrow? We could go them. Tomorrow? Sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. After work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, thank you. Now, Sandrita, escoja uno. Lynn. Okay, let's start. Say, Miguel, 
What are you doing tonight? Do you want to go to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I am going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, thank you, Sandrita. Thank now, you. Alvaro. Hi, good evening. Good evening, teacher. welcome Everybody. to class. Thank you, thank you very much. Okay, okay. Let's go on. Lane. You are Lane, okay? And you and you Miguel. Okay, just wait for Okay, well. Say Miguel, what are you doing uh, tonight? Sigue, sigue en la siguiente en línea. Ah, okay, bye. Sí. Do you want to do you want to go bowling? I love to. But I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well. Oh, well, might be some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, tomorrow, sounds fine. I am going to work until fine. So let's go around six. Okay, after war, maybe we can we get maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you, Alora. Okay, thank you. Now, Lorena. Hello, teacher. Hello. Es cosa Link. Okay, let's start, Lore. Five. Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, some fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you, Lorenita. Now, Marvin. Good evening. Good evening. Say, say Mike, say Miguel. What are you do, doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, so fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. After war, maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you. Thank you. Let's see. Claudita Garay. Good evening. Good evening. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to do <laughs> dinner? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, may, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could, we could go then. Tomorrow, some fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, As, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. 
Thank you. Let's see, Dean, Dennis. Hello, how are you? Hello. Hi, Dean. Okay. What are you doing tonight? Do you want to work with Pauline? Mm -hmm. I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, some fine. I'm going to work something fine. So let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you. Abel. Hello, teacher. Hello, how are you? Escoja uno, Lingo Miguel. Miguel. Okay, excellent. Okay, let's start. One, two, three. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to. But I can't, I go to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe it's another time. As you die, anything tomorrow, we call go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. So great. Excellent, thank you. Now, Claudita Sarco. Hello, teacher. Hello, let's go. How are you? Lynn. Okay, let's start. Say, say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Excellent, thank you, Claudita. Marisela. Hello. Hello. Empiezo yo. Oh, como usted guste. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, some five. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you. Holman. Hi. <clears throat> okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, oh maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow's on five. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after war, maybe we can get some dinner. Sounds great. Thank you, Holman. Esther? Okay. Yo soy Miguel. Okay, Miguel. <laughs> Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm 
going to a so soccer match okay. with my brother. Excellent. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call for good thing. The Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Songs great. Great, excellent, thank you. Quiero ver se conectó. Let's see. Faltan. Jenny, Jennifer, escoja uno de los dos y yo lo voy a ayudar a leer, ¿ok? Ok, I am Miguel. Miguel, ok. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I am, I am going to soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything to oh, we could go then? Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, after work, maybe we can get some dinner. Sounds great. Excellent, thank you. Eduardo. Ok, creo que Eduardo no está. Jennifer, ya, ya estamos todos, creo, ¿verdad? Solo Eduardo, pero no. Ok, guys. ¿Qué tense estamos utilizando aquí? Por ejemplo, what are you doing tonight? ¿Qué tense será? ¿Será present? Simple present. Presente continuo. Pres presente continuous, right? Present continuous or present progressive. But as future. ¿Ok? Dice, ¿qué otra tenemos? Are you doing anything tomorrow? ¿Verdad que es el mismo? Estamos hablando del presente continuous. Así como yo les decía ayer, el presente continuous lo podemos utilizar de dos formas. ¿En qué sentido? El presente continuo es cuando la acción está pasando en este momento. For example, imagine that I'm, I am writing. Okay? Ahorita. I am writing a letter. Okay? Yo estoy tomando agua. I am drinking water. Yes? Si estoy haciendo ejercicio, I am doing exercise. Or I am exercising, sorry, I am exercising. Yes? What else? I am taking an English class. Es algo que está pasando ahorita mismo, ¿ok? Pero también el presente progresivo o el present continuous puede ser utilizado como futuro. Pero no quiere decir que futuro next year, next month, sino que siempre dentro de esta misma semana. Si se fija en la oración, en la primera pregunta dice, mm -hmm. what are you doing tonight? Quiere decir que es un tiempo corto, ¿verdad? Es futuro, pero es un tiempo bastante cercano, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, future, present, continues to talk about the future. For example, I am working tomorrow. O que podemos decir nosotros? We are taking English class tomorrow, ¿verdad? Mañana tenemos clases, no se les olvide. Solo una persona que ya me escribió que no puede, pero son. 
cosas de, de peso, ¿verdad? De ahí a lo contrario tenemos cita. Mañana a las 8, de 8 a 9. La verdad, la, verdad que, la verdad que todos tenemos comprometido el viernes, porque como no está dentro de la agenda, pero hay que hacer el esfuerzo. Aunque sea en la cena, mire, aunque sea este, si va a, a la cena o algo, con los audífonos puestos y en la sí, clase. Sí, sí. Toca, 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 ni modo. Toca, yo sé. Sí. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? We are taking English classes tomorrow. ¿Ok? Present continuous as future. ¿Ok? We are talking about a plan. A future plan. ¿Ok? Un, un plan a futuro. ¿Ok? Álvaro, ya que ahí lo veo bien, bien activo. The present continuous. Could you read this? This paragraph, please. Lectura. Yes. Ok. The present continuous can, can refer to the future. It is shown that it is shown that we we have already decided sometime and usually that we have already made a plan or arrangements arrangement yes arrange arrangements talking about plans for you for talking uh, talking about plan for a tour by a rock music group okay thank you as it says mm -hmm. okay it shows that we have already decided something and usually that we have already made a plan ¿Ok? Que dice que nosotros ya lo habíamos planeado. O sea, es algo que ya lo habíamos planeado o ya tenemos el conocimiento que va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién sabe qué va a ser el sábado? O sea, de, lo, uh -huh. además de trabajar, ¿verdad? Uh -huh. O trabajar. Uh -huh. Work half, half time. ¿Cómo, perdón? I am work half time. Trabajo en casa. Sí. Entonces. Me, medio tiempo, no. Half, sí, half time. Yes. Work medio half tiempo. four hours. No. Puede, no puede ser así, mire. I am working, I am working, ¿cuándo? On Saturday morning. Ahí está. Morning. I am working on Saturday morning, ¿ok? Voy a trabajar el sábado en la mañana. Presente okay. progresivo, actuando como future. ¿Alguien más sabe qué va a ser el sábado? Uh, I, am go I am going to buy a ticket for a concert. Vale, entonces sería, como acuérdese que el going to, Holman, excelente, ¿ok? Pero el going to, no, porque ese es future. Y ahorita estamos hablando, el, el, entonces vamos a decir, I am buying, ¿el qué va a comprar? Bien? Tickets for a concert. Mm, ¿A cuál va a ir, Holman? <risa> uh, ¿Al de Bad Bunny? No, eso es la teacher. Uh, it's a group, group. Ah, rock group. From Excellent. Group. You have money. Ah, <laughs> uh, no, but I, I have ahorros. <laughs> say, you save money. <laughs> say, yeah, always, always. Excellent. Okay. Yes, thank you. Another plan, future plan. <clears throat> I am washing my clothes on Saturday, for example. Mentira, todos los días hay que lavar. Okay. I am visiting my sister. I am visiting my sister on Saturday. Yes. Muy bien. 
Pero teniendo en cuenta, ¿cómo? Perdón. I am visiting my parents on the Sunday for, for dinner. Yes, I am visiting. I am visiting my parents on Sunday. On, on taking, Sunday. On Sunday for taking Sunday. dinner, yes. Taking, taking, taking es como comer, cenar, dinner, mm -hmm. cena. Por tomar la cena, comer, yes. Ah, or, okay. Yes, excellent. You see? Solamente que tenemos que tener en cuenta, o podemos decir next Sunday, pero tenemos que tener en cuenta que es en este periodo de tiempo, ¿verdad? No, o sea, es un plan a futuro, pero se usa el presente continuo. Ya si utilizamos el going to, ya es otro. Ya es otro, ¿verdad? El going to ya sería futuro, ¿verdad? Aquí dice. Dice. Hola. Para decir, eh, yo tengo que trabajar mañana en la tarde, como ya es, es futuro, sí va el going to, ¿verdad? I am no. going to work, no. No, porque ese es un future plan. El going to es cuando usted lo planea en el momento. ¿Okay? Uh -huh. Y lo que dice él... El, el present continuous es algo que ya sabía, ya estaba planeado. Por ejemplo, mm. you must, o okay, que es, es, es de ley trabajar viernes, al menos que haya vacación. Pero entonces decimos, I am working tomorrow in the sí. afternoon, for example. Okay. Yes. Okay. An example says, the van is visiting Denmark next May. I am taking the train to Paris tomorrow. Okay, warning. Could you read, please? Let's see. Dennis? This one. Warning. We don't yeah. use in the press continuous. Wait, very some time. You use in going to or will. Okay. Again, some. No training again, some. Yes. Thank you. This is para to predict. ¿Qué es predict? To predecir, ¿verdad? Para predecir o para. Asumir que algo va a pasar, no vamos a utilizar el presente continuo, sino que vamos a utilizar el going to. Por ejemplo, um, yo no tengo planes para el sábado, sino que puedo decir, I am going to next week. Okay, I am going to visit my, my father next week, for example. I am going to visit my father next week. Es algo que no lo tengo planeado, sino que en, el, en este momento... I'm taking, or maybe I am going to visit my, my father, yes? Okay, I am meeting Jim at the airport. Jim and I have discussed this, okay? Que dice, I am meeting Jim at the airport. O sea, es algo que ya lo habían discutido Jim y él, ¿verdad? The other example says, I am leaving tomorrow. I already bought my train ticket. And the other says, we are having a staff meeting next Monday. All member staff have been told about it. Okay, let's see, Maricela, could you read the examples? Okay, examples. Is she saying him tomorrow? He isn't working next week. They aren't leaving until the end of next year. We are staying with friends when we get to Boston. Okay. Note, in the first example, saying is used 
in a continuous yeah, form because it means meeting. Excellent, thank you. So, okay. What about if I want to? What I, if I want to make negative questions? Okay. The structure is simple. Okay. For affirmative, for affirmative, the structure is subject. Plus, uh huh. Wait. Yes. Sorry, mi hija se estaba quedando dormida en el piso. Okay. Okay, subject plus. Sorry. Vamos a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo, pero me bloqueé, perdón. Sorry. Okay, for affirmative, subject plus verb to be en cualquiera de sus formas que sería am, is, or are. Subject plus verb to be, subject plus verb to be plus verb ing plus complement plus question, plus question mark, hasta ahí, ¿verdad? Subject, verb to be, verb ing, and complement, ¿ok? Como lo hemos visto, ¿verdad? Si es negative, sería subject, verb to be, Plus, ¿qué más sería ahí? ¿Qué creen? <coughs> not. <laughs> plus not, plus verba y en G. Plus complement. That's it, right. What about question? ¿Qué pasa con la pregunta? Verbo to be primero. Ajá, pero digamos una yes no question, ¿verdad? Yes no question sería... Ok, verb to be. Plus... Plus. Verb ing plus complement. What about question? Open questions. Open question sería. WH word. Plus. ¿Cuál es? Verb to be. Verb to be. Plus. Verb ing. Plus subject. No. Plus verb ing. Plus complement. Mamá. Nos falta algo aquí. El question mark aquí y también acá. Yo no me estaba acostando en el, en el piso, en el piso, solo puso un, una volada para que me hiciera. Okay. 
<laughs> okay, affirmative, subject, plus verb to be, plus verb ing, plus complement. Negative, subject, verb to be, not, verb ing, complement. Hagamos uno de cada uno para que nos quede más claro. Ajá. Hagamos la misma. De esa misma saquemos las demás. I am going to play football tomorrow. I am playing, okay? I am going to, no, going to, no, going to flu. Sáquelo. Ese no. El going to the future. Ahorita estamos viendo presente progresivo a future. Ok, entonces sería I am playing football o soccer, como dijo. Football. I am playing football tomorrow. You see? En negative, ¿cómo sería? I am not. Okay, I am not. Ajá. Playing football tomorrow. Jocelyn, se, se conectó Jocelyn ahora, ¿no? ¿Verdad? Es que saben que, que les ayude con el ejercicio de la... Yo creo que no se van a conectar ellos. De las cinco, ¿ok? Vamos a ver. What about the yes no question? Am I... Am I... Am I playing football tomorrow? Am I playing football tomorrow? Okay, excellent. Yes. Sorry. Yes. Mm -hmm. Can I say what kind of playing? Mm. What kind? What you are? Vamos a ver, vamos a what you are. What are you? What are you? Aha. Uh -huh. Y si, y puedo decir yo así. Tengo duda. ¿Tiene duda? ¿Por qué? En mi opinión. No sé. La verdad que está bien. Que pudiéramos hacer otra, sí. ¿Qué otra pudiéramos hacer? Who are you playing tomorrow with? Sí. Sí podemos hacer esa pregunta, solamente que si, sí, digamos, está perfecta, pero mi respuesta va a ser diferente a esta oración, ¿verdad? ¿Sí? Porque estamos buscando, digamos, la pregunta para esa, pero es, o sea, está perfecta. Who, who, ¿verdad? Who are you playing? No, no, 
Teacher. Uh -huh. Si le dejamos siempre la primera, a la primera, what are you playing football tomorrow? No, porque como es que. Mm, ah, que jugar así. Ajá, entonces, ¿qué vas a jugar mañana? Ajá, porque sí, probablemente sí. sea tenis, ¿verdad? Ajá, ahí sí, no puede ir porque ya sería la respuesta, ¿verdad? Muy bien, excelente. Do you have any question about this topic? ¿Tienen algún, alguna pregunta sobre ese tema? No. No, nobody. Con doble question. Ahí sí, ¿verdad? Ok. Va, entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Quieren que les cuente algo. Mi hija, como no le puedo hacer nada, ha agarrado un marcador y está manchando todo. A la pared. Ella sabe. Ups. Ay, no. Ella sabe. Ella sabe que no le puedo hacer nada. Las travesuras. Todo Cuando mamá clase. está ocupada. Y hay que hasta, hasta rechina el marcador. Ok. Let's see. Les voy a poner. Hagamos algo. Les voy a poner oraciones y voy a escoger, o ustedes me dicen. Vamos a hacer WH question de esa para que no, para, para ver si, si nos ubicamos. Vamos a ver. Esa sería una. Esa sería la otra. ¿Ok? Más bien, trabajenlas ustedes, así individual. Empiecen a trabajarlas ya. WH question, que son, digamos, las que más cuestan, ¿verdad? Pero bueno. Solo esos. Acuérdese que la WH le tiene que contestar eso. ¿Ok? 
Quien termina me las lee. Hi. Hi. Um, in the first sentences, I think is. Mm -hmm. uh, where, where, I am taking math class. Where, okay. Entonces, ¿por qué no decimos when? When. 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 Mm -hmm. when Ajá, uh -huh. when? When I am taking... Am I? When am I? Porque acuérdese que revierte, ¿verdad? W is question. Oh, yes, yes. Ok, léamela. I take math class. Excellent. Thank you. Ajá. Uh -huh. um, um, When is Sandra visiting her print? Yes, excellent. Um, what are they watching in TV? What are they watching in the cinema? Mm -hmm, excellent. Um, Where are you to go tomorrow? Where are you or go she? Porque está hablando de ella, de Susan. No, oh, okay. Where, where is, is Susan? It, where is Susan go tomorrow? Going. Going. Porque sería siempre, ¿verdad? Uh -huh. Excelente. Right. Thank you. Um, 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 when is Susan working? When is Susan? Yes. When is Susan working? Tomorrow. Tomorrow. Yes. Excellent, thank you. Alguien más?
En la última puede ser who también. ¿Sí? ¿Cómo la puede hacer? ¿Cómo la va a hacer? Dígame. Who is working tomorrow morning? Yes, it can be. Who is working tomorrow morning? Susan, yes. Who is working tomorrow morning? Yes, excellent. Yeah. Hola. Este, tengo que hacer la pregunta también. Sí, la pregunta es la WS question. Hagamos algo, los que, por ejemplo, solo con solo uno que me den suficiente y las demás <coughs> me las mandan. Al, me las mandan en, en fotito. Y yo se los reviso y se las reenvío. Oh, Susan. Oh, Susan is working tomorrow, tomorrow morning. ¿Cómo, cómo? Oh, perdón, Susan. perdón. Oh, Susan is working tomorrow, tomorrow how, 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 morning. How, how, how? Ah, es una pregunta. ¿Cómo Susan, cómo Susan va a trabajar yes, tomorrow, okay. mañana en la mañana? Es ok. Yes. En, en eso se la voy a valer. Pero acordémonos que lo que yo necesito es que me conteste esta oración. ¿Sí? O sea, si yo le digo... Um, yo tengo 33 años. ¿Qué pregunta me va a hacer? ¿Cuántos años tienes? ¿O how old are you? Si yo le digo, estoy casada, me va a preguntar, ¿está casada? Are you married? Are you married? Yes. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Susan is working tomorrow morning. Puede ser. Una opción puede ser When is Susan working? When. Entonces ahí la oración me contesta. Susan is working tomorrow morning. O la otra que decía el compañero. Who is working tomorrow morning? Susan is working tomorrow morning. ¿Sí? Yo lo que necesito es que me conteste esa oración. Yes. Álvaro, lo veo con cara de suspenso. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Usted cómo tiene la cámara encendida? No puedo ver los gestos. Los gestos que... 
no tengo mucho sueño ahora por eso. Estoy un poco animado. ¿Tienes sueño? No, no. ¿Qué le pasa? No. Lo veo sospechoso que no entiende, ¿sí? No, no, no entiendo mucho. Va. Es que las WS Questions son como... Va, simplifiquémoslo. Las WS Word, ¿qué significa? O las WS Questions. Son las preguntas abiertas. Si yo le digo, Álvaro tiene hambre, contésteme. Yes, I am. Yes, I do. Oh, yes, I do. Ajá, porque yo le, si le pregunto en inglés es, are you hungry? Yes, yes, I am. ¿Sí? Es una yes, no question. Pero si yo le pregunto, Álvaro, what do you want to eat? ¿Qué quiere comer? Es una pregunta abierta, ¿verdad que sí? O sea, que me tiene que dar información, a eso se refiere. Entonces. I, I, want, uh, ¿Ah? I want to eat. I want to eat de todo. Yes. Hace un plato de, de, de un montón de bocadillo. Qué rico. Ok, a eso se refiere. Entonces, yo les puse cuatro oraciones. De esas cuatro oraciones, por ejemplo, la primera dice, I am taking math classes on Saturday. ¿Qué tipo de información me está dando? ¿Qué tipo de clases son? De matemática. Ahí puede estar una pregunta. ¿Por qué? Porque yo digo, pero ¿qué tipo? ¿Cómo puedo preguntar qué tipo? Eh, no, pero... Al algebra. algebra. Ajá. Ajá, pero entonces yo digo, ah, which, ¿cuáles puedo decir? Okay. Entonces digo, which clases, ¿sí? Which clases Am I taking on Saturday? ¿Verdad que sí? Entonces. Which is con? Ajá. No, ¿cuáles? Which classes? ¿Qué clases? ¿O qué clases en este caso? ¿Qué clases voy a tomar mañana? O el, el sábado, perdón. Pero dentro de esa pregunta tengo que ocultar la información que me van a contestar. Porque yo no digo, ¿cuántos 33 años tenés? Porque ya estoy dando la información, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuántos años tiene? Ah, tengo 33 años, ¿sí? Entonces es lo mismo con las WS Question. Se hace la pregunta, pero se omite lo que yo, lo que me van a contestar. Por ejemplo, en la otra. En la de who is visiting, dice Sandra is visiting her friends tomorrow. Who? Entonces no pongo sus amigos, ¿verdad? Sí, voy a preguntar a quiénes. Entonces voy a poner who is Sandra visiting tomorrow. ¿Verdad? Entonces ahí sí, Sandra is visiting her friends tomorrow. Caso ahí no sería utilizado en ¿Cómo? ¿Perdón? El is, es, el are, son. Entonces, en el caso, la pregunta sería, are, busy. No, no me equivoco. No, porque el sujeto es Sandra. Tercera persona. Uh -huh. Es Sandra, o sea, estamos hablando de Sandra a sus amigos, ¿Sí? Es tercera persona. Entonces sería, who is Sandra visiting tomorrow? Y entonces decimos, Sandra is visiting her friends tomorrow. En la tercera, they are watching a horror movie. Podemos decir, what kind of movie? ¿Sí? ¿Qué tipo de película? What time of movie? 
Are they watching tomorrow in the cinema? Así de sencillo. Entonces contestamos, they are watching a horror movie tomorrow in the cinema. Yes? Ahí hay otras opciones, pero ya nos pasamos de la Teacher, hora. se ¿No? puede con, con which. Yes? Which are they? Mm -hmm. Pero ahí sí pongamos which movie. Which movie? Mm, Ajá. Okay. Hoy. Ok, muy bien. Hagamos algo. Yo sé que no lo han terminado. O si ya lo terminaron, me mandan la screenshot, la fotito. Si les da pena, me la mandan a mi número. Ok, directo. Ahí está. Si no, pues la mandan al grupo. Ok, yo se las reviso. Thank so, guys, see you tomorrow. Cualquier pregunta, a sus órdenes. Tal vez no les conteste en el segundo, pero lo voy a hacer. Ok. Bye. Take care. Bye bye. Good night. Nos vemos mañana. Mañana. <risa> Silvita. Ah, ya le oí, Silvita. Mañana a las 8. Mañana viernes. Está bien. See you. Bye. Si van Friday. a ir a cenar, pidan comida a la casa. Bye. Bye. Y me mandan a mí. Hey. Le mando la dirección. Bye, bye. Take care. <risa> Good Take night. Care. Bye. Good night.